Oi, queridas alunas da Rê, tudo bem? Vamos para a aula de ciências, tá bom? Hoje você pega sua apostila na página 28 e 29. Nós vamos continuar trabalhando sobre o ciclo dos animais, mas hoje a gente vai falar de um processo de transformação, né? Do processo de metamorfose. Pega sua apostila e o grifa texto também, tá? Anteriormente, né? Então, nós já tratamos do ciclo de vida de alguns animais e vocês já aprenderam que alguns animais eles são gerados filhotes, eles geram os filhotes no interior da fêmea, do corpo né, da fêmea, e alguns geram os seus filhotes no interior de ovos, tá bom? Quando os filhotes, eles nascem semelhantes aos pais, ou seja, ele, no seu desenvolvimento, eles não passam por nenhuma transformação, né, nenhuma modificação, ele é semelhante ao pai e à mãe, nós chamamos isso de processo direto. Por quê? Porque ele não passa por nenhum processo de metamorfose. Mas, Pro, o que, que é metamorfose, né? Metamorfose, tá aqui na página, ó. É a modificação que ocorre durante o processo de transformação de um animal jovem em adulto, tá? Então, se ele nasce semelhante aos pais... Nós chamamos isso de processo de desenvolvimento direto, onde não acontece a transformação, não acontece a metamorfose, né? Já quando o animal, animal ele sai do ovo e ele passa por uma metamorfose, por um processo de transformação antes de atingir a vida adulta, o desenvolvimento deste animal é chamado de indireto. Por, e isso acontece com a maioria dos insetos. Então, primeiro, olha só, nós vamos deixar grifado, tá bom? Então, olha aqui. Desde quando? Então, olha, nascem semelhantes aos pais, né? Ele é chamado, este processo, ele é chamado de direto. Como assim? O que quer dizer isso? Significa que ele não passa por uma metamorfose, não passa por um processo de transformação. Já um animal, quando ele sai do ovo e ele passa por uma metamorfose, né? ele passa por um processo de transformação antes de atingir a vida adulta, ou seja, da fase jovem para adulta, né? ele passa por essa transformação, ele é chamado de um desenvolvimento indireto. E isso ocorre com a maioria dos insetos. Né? Um muito conhecido por vocês é a metamorfose da borboleta. Eu trouxe um vídeo para vocês verem aí, tá bom? No caso da metamorfose completa, né? O animal, ele passa pelas fases de larva, pupa e adulto. Como acontece com as borboletas e as moscas. No entanto, a metamorfose que é incompleta é quando, né? Dos ovos nascem as larvas e se transformam em ninfas antes da fase adulta, como acontece com os gafanhotos, tá? Então, o processo de transformação, para que nós possamos classificar indireto ou indireto, ele é a questão de passar pela metamorfose. Se é semelhante ao pai, é direto, não passa pela metamorfose. Se não, se ele é diferente quando ele passa da fase jovem para adulta, ele se modifica, ele passa por transformação, por modificação e nós chamamos de processo indireto. Dentro desses dois processos, nós temos a metamorfose, a mudança, né? Nós temos a metamorfose de completa e a incompleta. A completa é quando passa por todas as fases, as fases de larva, de pulpa, até atingir a fase adulta e as borboletas. Os dois exemplos de animais que passam por essa fase é a mosca e a borboleta. E aqui é citado um que passa por essa metamorfose incompleta, né? Que as larvas, dos ovos nascem as larvas e já se transformam em ninfas, no caso, os gafanhotos. Tudo bem? A primeira metamorfose apresentada para nós, nós vamos ver duas, da borboleta e dos anfíbios, que vai mostrar na outra página. Da borboleta está assim, quando uma borboleta macho, né, ela fecunda uma borboleta fêmea, ocorre o acasalamento. Então, vamos entender o que é acasalamento. O que, acasalamento é o ato de união entre um macho e uma fêmea de uma determinada espécie. Ok? 
Quando acontece esse acasalamento, né, a espécie macho, né, ela deposita os espermatozoides, que são células gametas masculinas, dentro do corpo da fêmea, onde já existem os óvulos, que na fêmea são os gametas femininos, e cada espermatozoide se une a um óvulo, que forma um ovo. Em seguida, a borboleta fêmea, ela procura uma planta para botar os seus ovinhos. Deste ovo nasce, e aqui em seguida é todo o processo da metamorfose. Então, veja, do ovo, né, nasce uma pequena larva, que nós chamamos de lagarta, e ela passa a se alimentar das folhas das plantas onde nasceu. No vídeo que a Pro vai mostrar para vocês, passa ela é, alimentando, inclusive, bem rapidinho. O vídeo está passando isso bem rápido. Ela come e cresce. Quando ela chega no momento da transformação, ela para de comer, né? ela se prende a um local de uma planta e nessa fase de desenvolvimento nós chamamos de pupa, que é onde ocorrem muitas mudanças no seu corpo. Né? Ela inclusive se envolve em um casulo, ela passa um tempo lá, essa pupa se abre e do seu interior nasce uma borboleta. Vamos ver esse processo? Presta atenção aqui no vídeo que a Rê vai mostrar. Que bacana, pessoal. A imagem, né? A, o filminho, ele é passado rápido. Por quê? Porque isso leva um tempo para acontecer. Não é assim, né? De uma hora para outra. O tempo vai passando. Então, a imagem está acelerada para poder mostrar todas as fases. Então, vocês viram, né? Primeiro, aquela imagem, nós vimos o ovinho. Aí, a larva saiu de dentro do ovinho. Aí, mostra ela comendo, viu aqueles galinhos, aquela folhinha que mostra a imagem passando rápido. Ela tá... Ela se alimenta, em determinado momento aquilo parou, 
ela para de se alimentar e ela se prende a um galinho. Viram aquela amarelinha que apareceu de ponta cabeça? E ela vai né, e se reveste deste casulo. Neste momento aqui, essa fase é chamada de pupa. Né? E aí depois, naquela viu a borboleta preta que mostrou? Ah, ela já é a borboleta saindo do casulo, que é a borboleta jovem. E no final do vídeo, aquela borboleta já preta voando é a borboleta na fase adulta. É bem bacana de ver, né? De ficar observando. Aqui tem o um jogo rápido, depois a Rê vai deixar indicado na tarefa e o desafio também. Na próxima página, na página 29, vai ser apresentada a metamorfose, que é o processo de transformação, mas em anfíbios. O acasalamento, né? que é a fêmea, a fêmea e o macho da mesma espécie, né? O acasalamento da maioria dos anfíbios, sapos, rãs e pererecas, ocorre na água. Quando a fêmea está em seu período favorável ao acasalamento, ela é atraída pelo macho por meio do seu coachar, que é uma espécie de canto. Coachar é o barulho que o sapo faz. A fêmea, com o corpo cheio de óvulos, é agarrada pelo macho em um forte abraço que pode durar por dias, até que a fêmea ela lança os seus óvulos na água e o macho, então, lança os espermatozoides sobre este óvulo. Deste modo, entre os gametas, que são as células, é, são formados numerosos ovos protegidos por uma grossa camada gelatinosa, que na maioria das vezes prende-se as plantas aquáticas. Lembra que os ovos foram depositados na água, tá bom? Antes de continuarmos, eu vou pedir para grifar todo esse trecho que a Rê vai deixar circulado, tá bom? Então veja, ó, daqui até esse trechinho que a Rê circulou, você pega o seu grifatexto e grifa linha por linha dessas informações. Tudo bem? Continuando. Aqui ao lado, que ele pede para observar, ó, são os ovos da perereca depositados sobre uma planta. Então, aqui está né, a perereca. Esse aqui do lado, ó, são os óvulos. Quando os óvulos eles ficam maduros e formam o um embrião, eles se rompem e dão origem às larvas que no caso dos anfíbios são de, denominados, né, são chamadas de girinos, que vivem e crescem na água até realizarem a metamorfose para a vida adulta. Então vejam, depois da fase do girino é que vai acontecer a transformação, a metamorfose da, é, da fase jovem para a fase adulta. Quando os ovos, a metamorfose é um processo lento que transforma o anfíbio jovem, girino, em adulto. Nessa fase, o que acontece? Os girinos eles se alimentam primeiramente da própria gelatina que envolve e depois de algas e plantas aquáticas. Então, vamos lá. Esta informação que a Rê está circulando aqui também, você vai deixar ela grifada. Tudo bem? E aqui o exemplo da metamorfose, como nós falamos, mas em desenho. Então, aqui a primeira, ó, são os ovos, né, coberto por uma gelatina. Aqui, depois que o macho lança os espermatozoides, né, sobre os óvulos, ficam os embriões, as larvas, que são chamadas nos anfíbios de girinos, girinos se desenvolvendo com duas patas, aqui já com quatro patas, e aqui o sapo jovem e o sapo adulto. Então, veja, aqui houve uma grande transformação, né? Uma grande mudança, tá bom? Esse apresentado aqui na imagem é o ciclo de vida e metamorfose de um sapo, que é um anfíbio. Tudo bem? A Pro vai deixar indicado, então, na plataforma, além dos desafios, nós vamos responder também esse aqui de é verdade, combinado? A Rê deixa todos escritinhos lá. Crianças, leiam novamente com calma os textos explicativos, assistam mais de uma vez o vídeo e qualquer dúvida também deixa avisado lá para a Pro, tá bom? Bons estudos para vocês!